வணக்கம் இப்ப தண்டு என்ன வேலை செய்யுதுங்கிறத போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம் தண்டின் பணி என்ன ஊன்றுதல் உறிஞ்சுதல் இங்க பாருங்க தாவரம் இந்த தாவரத்தின் தரைக்கு கீழே உள்ள பகுதி வேர் பகுதி வேர் தொகுப்புன்னு சொல்றான் மேல உள்ள பகுதி தண்டு தொகுப்புன்னு சொல்றான் தண்டுனா அதுக்கு சில பண்புகள் இருக்கு என்ன பண்புகள் அப்படின்னா பாருங்க தண்டுல இலை உருவாகும் இலைக்கும் தண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற பகுதி இதை கோணம்னு சொல்லுவோம் இந்த கோணத்துல இருந்து புதிய மொட்டுக்கள் உருவாகலாம் அல்லது பூக்கள் உருவாகலாம் இதை கோண மொட்டுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது இரண்டுக்கு இந்த இலைகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி இருக்கு இல்லையா இது கணுவிடை பகுதின்னு சொல்லுவாங்க சரி இதெல்லாம் தண்டின் பகுதிகள்னு வச்சுக்கலாம் இந்த தண்டின் பகுதிகள் தரைக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை சில மாற்றூர் அடைஞ்சிருக்கு அதை இங்கே பார்க்க போகிறோம் தண்டின் மாற்றூருக்கள் முதல் மாற்றூர் தரை கீழ் தண்டின் மாற்றூர் தரைக்கு கீழே தண்டு இருக்குமா இருக்கும் அது சொல்கிறேன் பாருங்க ஒன்று தரைக்கு கீழே தண்டு கிழங்காக மாறி இருக்கு கிழங்கு தண்டா வேறான்னு பார்த்தோம்னா சில கிழங்குகள் வேறாகவும் இருக்கும் சில கிழங்குகள் தண்டாக இருக்கும் நான் தண்டாக இருக்கிறத இப்போ சொல்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இந்த பண்புகள்லாம் இருக்கு கணுக்கள் இருக்கும் அந்த கணுவிடை பகுதி எல்லாமே இருக்கும் அப்போ உருளைக்கிழங்கு இந்த தரைக்கீடு தண்டு வகையில் தான் வருது அது கிழங்குன்ற வகையில் அடுத்தது மட்ட நிலத்தண்டு மட்ட நிலத்தண்டு அப்படின்னா தரைக்கு கீழே தான் இருக்கும் ஆனால் கிடைமட்டமாக தரைக்கு கீழே போயிட்டு கிடைமட்டமாக வளரும் எடுத்துக்காட்டு இஞ்சி மஞ்சள் இப்போ அந்த இஞ்சியில் கணுக்கள் இருக்கும் கணுக்கள் கணுவிடை பகுதி எல்லாமே இருக்கிறதுனால அதை தண்டு பகுதியில் சேர்த்துருக்கோம் அடுத்தது தரை ஒட்டிய தண்டின் மாற்றுறது நம்ம அருகம்புல் பார்த்துருக்கோம் அருகம்புல்லோட தண்டு பார்த்தா மெல்லிசாக இருக்கும் தரையை ஒட்டியே வளர்ந்து போகும் அது மெல்லிசாக இருக்கிறதுனால தரையை ஒட்டி தான் வளரும் தண்டு அது அங்கங்கே தரையில் போகிற இடத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி கணுக்கள் உருவாகும் கணுக்கள் இருந்து சின்ன சின்ன கிளைகள் உருவாகும் வேர் கூட வச்சுக்கோம் அடுத்து ஸ்டோலன் ஸ்டோலனுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஸ்ட்ராபெரி ஸ்ட்ராபெரி பாருங்கள் தரையிலேருந்து கொஞ்சம் எலும்போம் ஆனால் மீண்டும் தரையிலே போயிட்டு அங்கங்கே வேர்களை உருவாக்கிக்கும் அடுத்தது தரை மேல் தண்டின் மாற்றுருக்கள் தரை மேல் த தண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பற்று கம்பிகள் உருவாகிருக்கும் இந்த பற்று கம்பிகள் எங்கே உருவாகும் அப்படின்னா இந்த கோணத்தில் கோணம் மொட்டுக்கு பதிலாக பற்று கம்பிகள் உருவாகும் இந்த பற்று கம்பிகள் சுற்றி இருக்கிற தாவரங்களையோ அல்லது பொருள்களையோ பற்றி கொள்வதற்கு பயன்படுத்திக்கும் எடுத்துக்காட்டு பாசிஃப்ளோரா அடுத்தது முட்கள் இந்த கோணத்தில் நுள்ள உருவாயிருக்கும் எடுத்துக்காட்டு காகித பூச்செடி பார்த்தீங்கன்னா அதில் உருவாயிருக்கும் அடுத்தது இலை தொழில் தண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா தண்டு தான் ஆனால் இலையோட பணிகள் அது செய்யும் இலையோட பணிகள் என்ன நீராவி போக்கு அதுக்கப்புறமா சுவாசித்தல் அப்புறம் உணவு உற்பத்தி ஸ்டார்ச்சு ஒளிச்சேர்க்கை செய்தல் ஸ்டார்ச் உற்பத்தி பண்ணால் ஒளிச்சேர்க்கை செய்தல் இதையெல்லாம் தண்டே செய்யும் இதில் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா இந்த சப்பாத்தி கல்லியில் சாவரத்தின் மேல் பகுதியில் இலையின் மேல் பகுதியில் ஒரு மெழுகு படலம் இருக்கும் அது எதுக்குன்னு தெரியும் மெழுகு படலம் இல்லாமல் சின்ன சின்ன முட்களும் நிறைய இருக்கும் அது எதுக்குன்னா இலைய மற்ற விலங்குகள் சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒன்று அந்த மெழுகு படலம் எதுக்குன்னா நீராவி போக்கு ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏன்னா இது எங்கே வளரும் பாலைவனத்தில் வளரக்கூடியது